行，我手机没电了，我回头按按完以后，如果有问题，我联系您，好吗？
那个一斤有多少呢？一斤我看一下。买那个，那我那个什么车子？那个那个钱那个五千。就是新新新选新的嘛，新的嘛。五香再来五串。哎。支付宝到账十元。我放在里面嘛，这这这这放的。经常看也经常放哟，能改掉的。我女儿那时候天天看，现在上学了，她给她看她都不看，她感觉很无聊。啊，现在。但是我就是说，她有一个代代代代代嗯，有六盘水，有六里面是理发店那边是，这边往下是西门。
插电池烤箱，三环一柜。曙光路，这个酒楼生意挺好，这个醉意饮。醉意锦城酒楼，酒店有火锅，这个比较老。一点几公里，离有点远，所以说我。这个是自信汽车的经典汽车，在成都有几十家分店。以前他们卖汽车，现在搞那个洗车那些，维修保养。现在自信经典的卖车都不行了。之前我去国寿天江那个就是自信，自信集团的，四川，很多年前四川省房地产排第一的企业，现在已经没没有在排行榜上面，应该应该是看不到了，因为他开发楼盘那些，好多都怎么说呢？是被另外一个楼盘那个把它。现出来，好像不不是在成都，好像是南充吗？是哪个地方的？投资投投资太大，然后把那个拖垮了。嗯嗯嗯、这边的酒楼的生意都可以，因为这边左手边是二点五房的那个一品天下。一米店全是吃中餐的。以前成都戒封的时候，基本很多很多人都选择一品天下那边，有个红杏，有个银杏，有个还有那个那个，还有几家很有名的那个连锁中餐，现在都不行了，因为。二点五环中环路那个修地铁的时候，修地铁的时候把那个一品天下那边打为施工嘛，那个一打为施工，施工将近三三年多左右，然后两边的餐饮都搞不下去了，因为你把那个后面那些都基本挡住了嘛。全部是围挡那些拦拦住了，完全没办法，停车都没完全没办法嘛。等一下，我们前面就经过那个二点五环的一品天下，后面就全成都遍地开花的那个餐饮。走那个年代，成都每到周末的话，星期六、星期天，在那个也是人民南路三环旁边那个人南立交，宜家、凯丹，还有那个欧尚和迪卡侬，那一片人山人海的，车都停不下。生意最好的还是餐饮。那么调查了之后，就是。四五层楼，然后基本餐饮加在负一楼和五楼生意人是最多的。那个年代，成都的综合体比较少，选择太少了，基本就是在三环人南立交，然后市中心的春熙路，后面就是
中国体太多了，成都应该有两百、两三百个左右。因为一楼房下面全是商场，现在玩的商场里面全是主要以餐饮为主，其他都都不行。那个时候，结婚呢，都是选择一品天下。现在都是哪个地方都有。这是东方电器 DEC， 它那个这个在二点五环旁边，往外面走还有一个，那个规模更大。现在这个博北今天状态还挺好啊，走了将近应该有一公里多左右，从我这个地方回家应该有七八公里左右吧，不可能一直走下去，有可能会让我爆它。等会儿不行的话，我骑个车嘛，骑个共享单车，慢悠悠的往前面走。这条主干道叫阳溪线，从市中心一直走，走到那个都江堰方向，都江堰城区，就是一条直线。这个我走，我我现在方向是进城方向，往市中心的方向走。上面的跨线桥就是中环路二点五环。啊，什么情况？刚刚说。它爆了！哎呦喂！我现在走不动了，就要抱一下。等会儿继续走。之前我是骑自行车过来的，从市中心到这边，我们家老婆就在茶店子这个方向住。应该骑了将近一个小时。现在我从他们那个茶店子到市中心春熙路旁边，走路的话应该走两个小时吧，或者一个半小时，走快一点应该两个小时吧，不清楚，有可能一个多小时。你要因为那个十字路口太多了，这阳溪线那条线，车流量很大的。然后我们往右边走，右边的话有个日月大道，这条路主也是主干道，但是这个路比这个路宽很多啊，可以宽一倍左右。那个经过宽窄巷子那边，人民公园儿，还有生生生展会馆、天府广场那边，这个方向走是比较，相当于成都老城区。里面的房子都比较老，但是人气还比较旺，因为开开铺子那些比较比较少，就选择这种街道比较窄的。那你看这这边，啊，这是银行。我想走回去的，有可能，有可能打不到，有可能是骑自行车回去。走回去，天就应该黑了嘛。你现在应该四点多，现在四点，四点四十二。哦，天已经没黑了，应该七点半才黑。
，这就是二点五环中环路。成都有那个内环路，然后过一环，一环过了这二环，二点五环、三环、三点五环、四环，四环过五环、六环、七环。这个环线是二点五环，全长应该在二十五公里左右吧。这个围着那个一圈就是七号线，七号线是整个成都绕一圈，就中环路绕一圈。绕一圈的话是七号线。目前成都地铁就只有这一圈是圆形的，应该有十多条吧。这个是法院，这个是法院，这个是出城方向，往前面走就三环路，应该距离二点五环应该有个一公里左右。现在要距二十四毫米，刚刚是幺六，现在二十四、二五、二二，哎，四川省高院，高级人民法院。还是幺六多，算了，广一点成都的电动车、公交车全是电动的，全部电动车了，没有那种啥那个油车、天然气那种，都都有。了。成都的公交车力度太太高了，反正线路太多了，还地铁，地铁更多。公交系统太发达了。我
上次走到二环路，现在是在蜀新中间蜀荣路同友路那边。就这个街道，环路刚刚好吧，稍微宽了一点点。做生意这边，两边的街道，两边的铺面那些，生意还还算可以，租金都贵一些。瑞星咖啡到处是。之前不是说要垮嘛，后面在纳斯达克又重新上市了。这生意比以前还好，但现在优惠幅度没有以前多了。以前你给你一个四折、四点八折那种，一杯咖啡下来也就是十三块钱左右。有些便宜的九块九，现在都是在十四块八、十五块钱以上。这个酒店生意还可以，东方国际比较老了。这些 iPhone 呢，味道还可以，好像是连锁的，里面最差的环境也可以。基本这一片呢，比较有名的餐馆我们全部吃过。西门这边的餐饮，以前十年前或者是以前是非常有名的。呃，很多有名的都在这边，因为这边右手边，就算是金沙那边哦哦，应该是外面一景门街下那边。这边的川菜很多。主要是一平天下的影响嘛，一平天下本来那边全是中餐馆，哎，那一片儿全部是餐饮，全是吃的。以前成都吃的地方比较集中，现在主要是商场地方到处是。海南这家的分店太多太多了。在蜀汉路，蜀汉路这条街，整条街叫阳西线。从成都的顺城大街，一条直线，几十公里，六十多七十公里到都江堰市，都江堰。还是买买药的，买药的。成都的药房应该数量也是全国第一，搞些会员制，有优惠啊，都要为你办办卡。以前有些药房里面有卖那些油油米酱醋那些，后面不后后面没有了。查了那个，咦、嗯，这儿有个国美电器啊。国内电器不是
，应该是一胎吧，就基本倒闭了，破产了应该。哦，没开没开，找猪肉。现在家乐福生意也不好，几天就关一家门店，现在应该还好一点点。他现在苏宁易购的嘛，苏宁易购把收购了好像。家乐福现在，昨天天我在温江那个家乐福看，超市里面全部都是普通商品，没有生海鲜、生鲜的蔬菜都没有。啊，什么情况？这个地方发电机在发电。家乐福现在生意都不行，前面对面对面大润发。大润发这个，这个之前叫欧尚，以前过年的时候就买年货的是欧尚，我觉得是应该比这个人全部卡在卡在一起的。以前我经历过这个，这几个地方也叫欧尚，现在变成大润发了。大润发温江那边也有，那个市政府那一片应该有七八家，围着那个市政府区政府了。这家应该生意还可以吧？好，应该有一两年没去没去过了。以前一九年之前那边逛过几次，每次逛的人山人海，好多人啊，生意爆好。这边生意，这边都是这个商铺那些的生意都好得多。这个单行道，水库叫单行道。你好，宝，走累了。哎呀！为了要包一下，这个是一心堂，也是卖药的，下面是口腔。成都吃的太多了。非常非常多的餐饮，在成都绕城就是四环以内。都不让按喇叭的，按喇叭是违规的。被那个监控到的话，要扣款，罚款扣分，好像是五十块钱，扣一分吧。在这个方向是出城的方向。这家生意也好，工体高点，有几家，成都有几家生意都爆好，都要排队。连卖手机的，在苹果店。果<笑>这边高价就是二环，二环高价，二环高价，整个一圈将近三十公里。和北京的二环好像一样的距离，好像都是一样长
二房高架一一年就修好了，修好之后没有多久就遇到了陆上地震，七点二级，那考验还可以，没有问题。去这个二房高架的时候，成都你开车基本不能洗车，洗了车应该几个小时。几个小时全是一层灰，反正我每次洗了之后就几个几个小时，还还需要重新洗，因为它整个一圈都在施工嘛。发了几百亿啊，两百多亿吗？多少？基本上一公里十亿左右。修好之后，那个小学那些都有，有考试，有题目那些，都问你修施工多长。就没有说投资多少钱，他现在好像还在审计当中。哦，这个方向是到火车北站方向，二环高架。刚刚施工之后，上面最高限速是六十，下面四十，下面四十，大约运行一个月左右。不行就调整了上面八十，下面六十，因为每天早上入口那些地方全部堵堵几公里。它二环高架有公交专用车道，公交专用车道的话，它是二十四小时都不能占用的，二十四小时不能占用，只有公交车可以走这个公交车道不知道谁规定的那个，二十四小时都不能被那个收费车辆占用，所以每天还是堵得不得了，早高峰、晚高峰都堵，平常也堵，特别是仁南立交那边，那边高度比较低嘛，然后那个仁南立交也没有拆，因为那个拆的话会把工期拖延很久，后面将就用。所以那个那个是整个二环路最堵的，一直到现在最都都都是最堵的。这福清西路，这片很多小巷子里面全是吃的，因为有些车都开不进去。这一片都是，但是吃多吃的话，左手边多一些。这边路就比刚刚那一块就要窄，窄很多了。这个早上是单行道，只能进城；下午五点半，五点半左右吧，只能出城。它是分分时段，单分单行道。这两边做生意还好做一些，因为在路面比较窄嘛。刚刚那个外面那个就宽，基本上一倍左右。这个以前那个是省省妇幼保健院，现在搬走了，搬到那个日月大道那边去了。这个地方都没有没人了，那医院生意爆好。省妇幼就是专门生小孩子那些的，妇幼保健院嘛。这个也是药房，一家接一家的全是药房。这也是，我、哦、不知道这个是什么，养生谷接待中心，啊、哦。哎呦，我不敢来踩。这些小巷子里面很多好多美食，好多好多吃的
那车子有些开不进去啊。前面应该几百米有一家那个羊肉串之前我去吃每次都要等半个小时，其实最早的时候不需要等的，他是现场制作，现场直接串儿，穿那个羊肉，然后请了几个人打整的干干净净的，他有一个房间，有玻璃嘛，特你可以看得到他的船，后面越做越大，生意越来越好，之前吃不需要排队，后面就要排至少半个小时。至少二十到三十分钟，因为它的分量也比较多。它以每天晚上只卖到凌晨三点钟左右，下午左右再开始开始摆嘛，开始摆摊也不是摆摊嘛，三点钟开始营业嘛。所以一天要卖个一两万串左右，一万多串它以前卖两块多，两块五嘛，两块，后面涨三块，现在应该涨四块钱吧。搞忘了，等下我进去拍一下算了，看一下，估计人很多吧。那个时候，我和我朋友他们都去那个地方吃吃个串串。这开车这个区虽然远一点，其实市区里面也没远多少，几公里。但它口味那些，分量啊、价格都可以。还可以把这里个，里个的。这个是吧？ 好，今天可以看金店，瞧一瞧啊，全场有优惠，全场有实惠哦。中式糕点连锁品牌书香门第，今天搞活动啊，在我们的活动现场还消费满满。好，书生意有几家，生意都好。文殊院那家也生意好
，这五是这个是五东风，成都有五东风的地方就有红旗连锁，是本本地的企业。以前成都第一家是付费超市，付费连锁超市，在那个范华西那边总店，后面被红旗连锁好像收购了，花了十多亿左右，十亿嘛，十多亿哦，搞忘了。收购之后就看不到了。红旗连锁成都是整个四川省最大的连锁店，应该有个。五千多家以上吧，它上市公司，在 A 股上市的，这个是中院吗？是什么？中级法院吗？是什么？好像也是政府机关嘛。之前是省四川省高级人民法院，这个是叫中级法院嘛。再往前面走就是一环路了，一环全长十五公里左右，一圈现在重新改造了，哦，是在成都市中院，审判法庭。这边全是法律服务的，你看。打印的那些，打印、复印的那些。一环路重新全部改造了，因为要迎接那个大运会。之前大运会是二零二零年吧，二一年吧，二零一年，二零一好像是二一，后面延期了嘛，因为疫情延期了，本来是，好像现在一个时段应该是俄罗斯那边举行吧，这延了这第一延到今年七月份左右，这个把一环路全部重新改造了，花多少钱？那个谁知道啊？这些又不可能公布的，因为旁边的绿化呀，什么所谓全部搞了，然后房子也给你重新粉刷了。之前预计是二房高架修完之后就马上动工修一房高架，后面看一房、二房不行，二房路都这么堵，然后一房路比比二房路还要窄一窄了一半。它路边宽度太窄了，立交桥完全没法修，也不是没法修嘛，修了之后，车子那些上行和下行的匝道那些没办法，没没没地没有地方放，后面就取消那个计划了。这百分之三了。十一分钟。等一下，我把机器卡里面那个八 K 的那些视频删一些，之前拍了之后没有删。显示屏在成都有几百块那个电子显示屏，很早了，好多年前了。
量的那种。